ரத்னா ஹரிஷ் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபது வந்து டோட்டலாக ஒரு கெட்ட சகர் மாதிரி ஆகிப்போயிடுச்சுங்க எல்லாத்துக்கும் அது ஆக்டர்ஸ்னு அப்படின்னு கிடையாது ஆக்டர்ஸை தாண்டி வந்து இந்தியனோட பொலிட்டிஷ் இந்தியாவோட பொலிட்டிஷியன்ஸ் அண்ட் நிறைய பேர் கொரோனா இந்த மாதிரி லோக்கஸ்ட் அட்டாக் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் வந்து சிக்கி தவிச்சுட்டு இருக்கிற மக்களுக்கு வந்து வரிசையாக அடிமல் அடி விழுந்துக்கிட்டே இருக்குது அந்தளவுக்கு ஒரு ரீசெண்டாக பேசின விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து ஒரு மாதிரியாக கெட்ட சகரங்கள் மட்டும்தான் பற்றி பேசியிருக்கோம் அண்ட் ஒரு மாதிரியாக சங்கடமான விஷயங்கள் மட்டும்தான் பற்றி பேசிகிட்ருக்கோம் அதெல்லாம் பேசி முடிக்கிறதுக்குள்ளே நிறையா டெத்து நிறையா ஆக்டர்ஸ் இந்த எஸ்பெஷலி வந்து ஆக்டர்ஸ் வந்து இந்தியாவில் நிறைய பேர் இறந்துட்டாங்க ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் நம்ம ஹிந்தியில் இர்ஃபான் காலகட்டம் இல்லை கன்னடத்தில் சிரஞ்சி விசாஜா இப்போ ரீசெண்டாக இறந்தவராகட்டும் இல்லை நம்ம தமிழ்நாட இறந்த டாக்டர் சேதுராமன் ஆக்டர் ப்ளஸ் டாக்டர் அவராகட்டும் இவங்கெல்லாம் போதாதுன்னு இப்போது இன்றைக்கி ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் பிஃபோர் ஒரு ஆக்டர் இறந்திருக்காரு அவங்க வீட்டில் வந்து இறந்திருக்காரு அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க அவர் யாருங்கிறத பார்ப்போம் நம்ம தமிழ்நாட்டில் அவரோட படங்கள் வந்து மேக்சிமம் பார்க்காதவங்க யாருமே இருக்கவே முடியாது ஏன்னா அப்பேற்பட்ட ஒரு படத்தில் நடிச்சார் அந்த படம் வந்து தமிழில் ரீமேக் பண்ணாங்க இந்தியா லெவலில் எல்லாரையும் திரும்பி பார்க்க வச்ச படம் அண்ட் எஸ்பெஷலி வந்து பெரிய பெரிய கிரிக்கெட்டர்ஸ்லேருந்து பெரிய பெரிய லெஜெண்ட் ஆக்டர்ஸ்லேருந்து எல்லாரும் போய் பார்த்தாங்க அண்ட் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லக்கூடிய படம் அந்த மாதிரி படத்தில் நடித்த ஒரு ஹீரோ இஸ் நோ மோர் நவ் அவர் வந்து இறந்துட்டாரு அது வேறு யாரும் கிடையாது சுஷாந்த் ராஜ்புட் அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு பேர் தான் எஸ் எம் எஸ் தோனி படத்தில் நடித்த ஹீரோ அவர் வந்து இறந்துட்டார் சூசைட் பண்ணிக்கிட்டார் அவரோட வீட்லேயே வந்து சூசைட் அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்காரு அண்ட் சூசைட் அட்டன் பண்ணது மட்டும் இல்லாமல் இறந்து போயிருக்காரு ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் பிஃபோர் தான் வந்து நியூஸ் வந்து வந்திருக்குது இதை நம்ம தமிழ் மீடியாவில் வந்து டக்கு டக்குன்னு வச்சு பார்க்கும்போது எதுலையுமே வரல இன்க்ளூடிங் பாலிமர் புதிய தலைமுறை நியூஸ் செவன் நியூஸ் எயிட்டின் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய மீடியாக்கள் பெரிய பெரிய நியூஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய தமிழ் மீடியா எதுலையுமே வந்து கவர் பண்ண ஒரு சிங்கிள் நியூஸில் கீழே கூட இப்போ ஒரு ஸ்க்ரோலிங் நியூஸ் சொல்லுவாங்க அதில் கூட வந்து எதுவுமே போடல அந்தளவுக்கு ஒரு கேவலமான ஆளாக போயிட்டாரு எனக்கு தெரியல ஆக்சுவலாக முப்பத்தி நாலு வயசு தாங்க ஆகுது அவர் ஆக்சுவலாக ரொம்ப யங் ஆக்டர் அவர் இப்போ தான் கல்யாணம் ஆச்சு ஆக்சுவலாக கல்யாணம் ஆகி ரொம்ப நாள் ஆகுது இப்போ ரீசெண்டாக வந்து அவருக்கு பாணின்னு ஒரு படம் வந்தது பாணி ட்ரைவ் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் ட்ரைவ் இந்த மாதிரி பல படங்கள் வந்தது அண்ட் அதை அதெல்லாத்தையும் தாண்டி வந்து அவருக்கு திரும்பி எல்லாரையும் பார்க்க வச்ச படம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த டாக்குமெண்ட்ரி ஃபிலிம் எம்எஸ் டோனி அந்த படத்தில் நடித்தார் அதுக்கப்புறம் இந்தியாவில் ஃபுல்லாக எல்லாராடையும் ரசிக்கக்கூடிய ஒரு ஆள் ஏன்னா அப்படியே அந்த டோனி கேரக்டர் வந்து அப்படியே கரெக்டாக செட் ஆன ஒரு ஆள் ஏன் அவர் இறந்தார் அப்படிங்கிறது வந்து தெரியல கேட்டால் நியூஸில் சொல்லியிருக்க ரிப்போர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிப்ரெஷனால் ஒரு சூசைட் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க பட் அது எந்தளவுக்கு உண்மை என்ன ரீசன் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியல ஏன்னா நியூஸில் ரிப்போர்ட் பண்ணது மட்டும் தான் நம்மளால் சொல்ல முடியும் இப்போது ரீசெண்டாக வந்து போய்கிட்டு இருக்கு ரிப்பப்ளிக் சேனல் ஒரு சேனல் ஆகட்டும் இல்லை வந்து இங்கிலீஷ் சேனல் இந்தியா டுடே டிவாய் டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா இந்த மாதிரி நியூஸில் வந்து இப்போ தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க இன்ன வரைக்கும் தமிழ் மீடியாவில் வந்து கவர் பண்ணல பட் இருந்தாலும் இந்த விஷயத்தை வந்து உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ண நினச்சேன் பாலிவுட் ஆக்டர் சுஷன் ராஜ்பூட் இஸ் பாசிட்டிவே ஓகேங்களா அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க